Stimați oaspeți, onorată asistență, reprezentanții ai mass media, stimați colegi, asistăm astăzi la un eveniment de donație a unui lot de echipamente care a fost oferit Agenției Naționale pentru Sănătate Publică de către Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare și Organizația Mondială a Sănătății. Îi avem prezenți la eveniment pe doamna directora Biroului de Cooperare din Alelovieții în Republica Moldova, doamna Carolin Tisot. Este prezent directorul Biroului de Țară al Organizației Mondiale a Sănătății, domnul Igor Pocanevici. La fel îl avem prezent la eveniment și pe domnul secretar de stat al Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, domnul Denis Cernelea. Cu mândrie vreau să menționez faptul că acest eveniment reprezintă de fapt o continuitate a celor relații de colaborare între Agenția Națională pentru Sănătate Publică și organismele internaționale parteneri, deci aici mă refer iarăși la Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare și Organizația Mondială a Sănătății, care sunt de fapt permanent alături de Sistemul de Sănătate de Republica Moldova și Țin să menționez că acest lot de echipamente este reprezentat din două seturi sau două sisteme mobile de decontaminare a personalului și a echipamentului acestora care sunt implicați în anchetarea focarilor de maladii contagioase, precum și 10 tablete care vor permite acumularea informației relevante în cadrul supravegherii focarilor de maladii infecțioase. La cele din urmă vreau încă o dată să mulțumesc partenerilor de dezvoltare pentru acest cadou relevant pentru asigurarea supravegherii epidemiologice a bolilor transmisibile și intervențiilor rapide în teren și cu speranța că și în viitor vom avea aceleași relații bune de cooperare în beneficiu stării de sănătate a populației Republicii Moldova. Mulțumesc și dacă îmi permiteți am să ofer un cuvânt de salut secretarului de stat al Ministerului Sănătății Munci și Protecției Sociale, domnului Denis Cernelea. Bună ziua tuturor! Excelență doamnă Tiso, directoarea biroului de cooperare a Agenției Elbițene, excelență domnului Bocanevici, directorul de țară a Organizației Mondiale de Sănătăți, onorată asistență, vă salut prezența. Permiteți-mi să vin cu un cuvânt de mulțumire din partea Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale pentru suportul continuu acordat într-o fortificare sistemului sănătății din partea Biroului Organizației Mondiale și Agenției Elbețiene de Cooperare și Dezvoltare. Donația de astăzi, care reprezintă două sisteme de mobile autonome, ne va permite efectuarea în timp foarte rapid investigărilor epidemiologice în teren, bună considerare că sunt foarte rapid de instalat, Totodată ne va permite siguranța pentru colegii noștri care activează în focare. Totodată, sincere mulțumiri pentru echipamentele, cele 10 echipamente IT nedonate, după cum a menționat domnul director, care ne va permite operabilitate a datelor în timp real, în timpul activității în focare. Îmi exprim sincera recunoștință pentru suportul dimensionat necondiționat continuu într-o fortificarea sistemului de sănătate publică și în special a agenției de sănătate publică atât de important în perioada atât de dificilă în care suntem astăzi și contăm mult pentru o colaborare bună pe viitor doar împreună suntem mai puternici Mulțumim mult! Mulțumim, domnule secretar de stat. Dacă îmi permiți, am să ofer cuvântul doamnei director Carolin Tesot. Oh, 
Bună ziua tuturor, dragi secretarii de stat, Denis Cernelea, drag Igor Pocanievici, head of the WHO office in Moldova, onorată asistență, Elveția a susținut Republica Moldova din primele zile în lupta cu pandemia, cu, prin donație de echipamente medicale, de protecție individuale și de laborator. Am oferit ventilatoare, produse sanitare și am susținut activității de comunicare și de instruire. Evenimentul de astăzi face parte din cooperarea noastră pentru dezvoltarea sistemului de sănătate în Republica Moldova. Now during the acute pandemic phase, uh, it's very important to improve the overall health system capacities and make public health closer um, to the to the Moldovan citizens, more responsive, more adaptive and flexible. Și pe parcursul acestei perioade mai acute a pandemiei, este foarte important să ne ocupăm de starea sau condiția generală a domeniului sănătății în Republica Moldova pentru a face acest domeniu al sănătății publice mai aproape de necesitățile cetățenilor țării care să răspundă la toate necesitățile pe care le are. So it is in this respect that these two decontamination showers uh, with all the consumable were procured uh, with our support, with financial support with the support of WHO and uh, based on the request of our national partner, the, the National Agency for Public Health. Și de fapt, anume, în acest context, aceste două dușuri de decontaminare au fost procurate cu asistența noastră financiară și cu asistența OMS la solicitarea Agenției de Sănătate Publică, procurate împreună cu toate consumabilele necesare. The equipment will be used during field investigation for the decontamination of the personal protective equipment and sample collection bags. So the, the cabin is very easily uh, deployable, inflated, and uh, I think you will have a, a chance to look at that from a closer, uh, from a closer look. Și de fapt acest echipament va fi folosit în teren atunci când se efectuează investigații în teren pentru a decontamina atât personalul care se va ocupa de aceste investigații, precum și toate echipamentele necesare sau utilizate pentru colectarea probelor din teren. O să vedeți că echipamentul este foarte ușor de utilizat, se poate amplasa cu ușurință și umflat cu ușurință. O să aveți posibilitatea personal să vedeți cum se face acest lucru imediat după, după prezentare. So we're very glad to be able to support the, to provide this very much needed support in partnership with our, with our partners, and this will contribute to protect uh, the health staff on both sides of the Nistru River. Și noi suntem foarte bucuroși că putem oferi această asistență împreună cu partenerii noștri pentru a asigura protecția personalului de sănătate de pe ambele maluri ale râului Nistru. So uh, the Swiss support is about that, uh, helping the health public uh, authorities to administer health services in a better way to uh, closer to the Moldovan people and also to support civil society uh, to be more active in monitoring how this uh, how health services are being carried out and how the money is spent so that in the end the people of Moldova have good health services close to their communities și de fapt asistența oferită de Elveția este anume pentru aceasta, pentru a oferi, a oferi sistemul de sănătate publică pentru a ajuta să ofere servicii de sănătate mai bune pentru cetățeni, la fel asistență pentru societatea civilă care să monitorizeze acest proces de oferire a serviciilor către populația Republicii Moldova și a modul în care sunt cheltuiți banii, astfel încât în cele din urmă populația Republicii Moldova să beneficieze de servicii uh, bune, de o calitate înaltă, la un preț rezonabil, oricând și oriunde nu se afla. So now, I think um, we are all quite tired about the pandemics. It's very normal and it's not only in Moldova. But just to, to mention that it's very important that we continue doing uh, efforts and to respect the prevention measures, such as wearing masks, uh, respecting social distancing, and the role of the vaccination. Solidarity in this, uh, in this pandemic is very important. Uh, ieri a fost Ziua Mondială a Sănătății și cu această ocazie doresc să mulțumesc foarte mult tot, personal, tot personalul medical din Moldova și, uh, și astfel și vă doresc tot uh, mult sănătate și succes. Mulțumesc! Noi știm că toți, cu toții suntem obosiți de această pandemie, dar este ceva normal și nu este tipic doar pentru Republica Moldova, este peste tot în lume. Totodată este foarte important să continuăm eforturile noastre de prevenire a răspândirii pandemiei în continuare, să purtăm masca, să menținem distanța, precum și să conștientizăm rolul vaccinării. Solidaritatea este foarte importantă pentru a putea câștiga această luptă cu pandemia. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Mulțumim mult, doamne director! 
Carolin Tisot pentru mesaj și susținerea care de fapt o acordă el vieția Republicii Moldova și în continuare, dacă îmi permiteți, am să ofer cuvântul partenerului nostru fidel, deci domnului director al biroului de țară al Organizației Mondiale a Sănătății, domnului Igor Bocaneuici. Poftim. Bună ziua! Uh, Dom director, domn Stai, Stai secretary, uh, te colegi, uh, first of all, let me congratulate everybody with the World Health Day, which was celebrated yesterday. Uh, and really, we're looking for uh, combining this uh, handover event with this important event, uh, when the whole world is celebrating the World Health Day. Și, doamna director, domnule secretar de stat, dragi colegi, în primul rând, dați voi să vă felicit cu ocazia Zilei Internaționale a Sănătății, care a fost sărbătorită aici. Noi suntem foarte bucuroși că putem combina acest eveniment de transferare, de transmitere a unui lot de asistență către Republica Moldova, în legătură sau odată cu sărbătorirea Zilei Mondiale a Sănătății. Uh, second, I would like to thank all healthcare workers, I would like to thank all public health officers who are working all around the country. Uh, and spending 24/7 to respond to covid pandemic. Și în al doilea rând aș vrea să mulțumesc tuturor lucrătorilor sectorului sănătății, precum și a celor din sănătatea publică care lucrează 24 de ore 7 zile în săptămână pentru a lupta cu această pandemie. Uh, today's handover, the equipment uh, that has been provided is really focusing on supporting healthcare workers to perform their daily work to ensure that they are safe, to ensure that they are well equipped and to ensure they provide as much support as possible. Și astăzi, de fapt, acest eveniment de transmitere a acestui lot de echipament um, își are scopul în primul rând de a susține tot personalul medical din țară pentru a ajuta să lucreze și să fie în siguranță întotdeauna, să fie echipați bine pentru a putea oferi servicii la cel mai înalt nivel de calitate. Uh, the, contamination, the contamination showers, it's state of the art which are used globally in different services including emergency services including firefighters and it's really a pleasure that today uh, public health uh, staff healthcare workers have access uh, to this type of equipment here in the Republic of Moldova aceste dușuri de decontaminare sunt de fapt de ultimul model și sunt utilizate pe larg la nivel global atât în situații de urgență precum și pentru pompieri sau în alte situații. De ce? Pentru noi este o plăcere foarte mare că de astăzi deja și lucrătorii medicali din Republica Moldova vor putea beneficia de aceste dușuri pentru a le fi utilizate în fiecare zi. At some point uh, COVID-19 will be out and uh, really the world and the countries will feel safe. But this equipment will be used for few the Uh, in any case of emergencies, disaster that every country may face. Și într-o bună zi, COVID se va termina, desigur, și lumea și țara va fi mai libere de această pandemie, dar totodată acest echipament va putea fi utilizat și în continuare pentru orice situație de urgentă cu care s-ar putea confrunta țara. The IT equipment, which is also provided, uh, as was already said, is definitely to strengthen public health services in the Republic of Moldova. They will help uh, staff all around the country to use the latest technologies to ensure that the data that they are collecting is immediately available here at the national level and decisions are made. Și echipamentul IT despre care s-a vorbit deja este la fel în ajutorul personalului din sănătatea publică care să-i ajute, de fapt, să poată introduce acolo datele cele mai recente din teren care să poată fi accesate imediat aici la nivel central în scopuri de luare a deciziilor. Uh, we still have long, long way to go. Uh, but with all the support that provided by the variety of different development partners to the Republic of Moldova, uh, this way will be much shorter. Deci noi încă mai avem o cale lungă de parcurs, dar cu ajutorul asistenței care este oferită de o varietate de parteneri ai țării pe parcursul acestei perioade, desigur că drumul acesta va deveni mai scurt. And also I really would like to thank Swiss Development Cooperation Agency for being one of the first agencies that has provided different types of support and one of the longest, let's say, agencies uh, which provide the longest term support in health sector to the Republic of Moldova. Și în cel din urmă vreau să mulțumesc la fel Agenției de Cooperare și Dezvoltare a Elveției pentru că au fost printre primii care au oferit cu asistență în cazul tratării acestei pandemii și la fel pentru că sunt partenerul de cea mai lungă durată de asistență pentru sectorul sănătății din Republica Moldova. 
And with this, I think we can come to the most interesting part to see how the thing works. So it looks, uh, we can see it from outside, but the most interesting things happen inside, I think. Și cred că cu asta noi putem să trecem deja la partea cea mai interesantă, când să vedem nu doar din afară cum arată aceste dușuri de decontaminare, dar și din interior, ceea ce este cel mai interesant. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnule director Igor Păcanevici. Deci, într-adevăr, aici partea festivă, permiteți-mi să o închidem și să trecem la acel exercițiu practic pentru a demonstra cum se utilizează echipamentul donat astăzi în scopul zic, de contaminării persoanelor care au fost în eventuale focare de maladii contagioase. Am să rog, am să rog colegii de la Agenția Națională pentru Sănătate Publică să ne prezinte în practic acest exercițiu. Aici, totodată, sistemul este unul care uh, are capacitatea de a, de a stoca toate, uh, toate uh, substanța care s-a utilizat, sau toate uh, materialul cu care s-a făcut decontaminarea, într-un uh, rezervor special, pentru, uh, la fel, pentru a nu uh, împrăștia sau pentru a nu uh, transmite uh, uh, maladia către a, alte persoane. Deci, după cum vedeți, după, persoana este, a fost acoperită total cu substanță de, de contaminare și a, acum, de, de acum poate procede către următoare etape de scoatere a echipamentului de protecție și deplasare pentru analiza datelor și a, luare de măsuri pentru stoparea focarului. Deci cam acesta este procesul de decontaminare pe scurt. Da, deci acesta este echipamentul modern. Anterior a fost tot, tot această procedură se făcea manual cu iată, cu pompe de mână care erau, necesitau persoane suplimentare ca să ca să contacteze și cu persoana care iese din focar și stau o muncă suplimentară pentru a, a decontamina persoana, pe când echipamentul de astăzi este unul care automatizează acest proces.
Mulțumesc colegilor pentru prezentarea efectuată. Ați văzut de fapt cum are loc în practică acest proces de decontaminare a personalului și echipamentului de protecție după ieșirea din focarele de maladie infecțioase. Deci încă o dată vreau să mulțumesc partenerilor pentru acest lot oferit astăzi. Deci sperăm că în continuare specialiștii care vor fi antrenați în examinarea focarelor sau antrenați în vă zic, lichidarea focarelor de maladii transmisibile, vor avea posibilitatea direct în teren să fie deci, supuși acelor măsuri de decontaminare și respectiv siguranța pentru a nu transmite infecția altor persoane. Mulțumim pentru prezență și vă dorim o zi frumoasă în continuare.